cocodrilo. ¿Tienes alguna información sobre un asesinato en Lacey Towers? Parece que la policía está en el escenario, señor. Oh, esto es interesante. La víctima, dicen, es Máscara Negra. ¿Máscara Negra? Voy hacia allí ahora mismo. de datos encriptados. Forma parte de un conjunto mayor. Si consigo lo suficiente, podré leer el archivo.
El garfio teledirigido de Deathstroke podría serme útil aquí. Alfred, dile a la policía que se acerque al Final Office, atracado en Dixon Dogs. Encontrarán a Slade Wilson atado esperándolos, junto a algunas de las armas de contrabando del pingüino. Otro chivatazo anónimo. Eso haré. Ciudadanos de Gotham, vuestro lamento ha sido escuchado. Soy Anarchy, la voz del pueblo. He venido a salvaros de la plaga de corrupción que asola esta otrora ciudad orgullosa. Los que han sido elegidos para protegernos se niegan a actuar. ¿Por qué iban a hacerlo? Los han comprado, les han pagado para obviar lo que vean. Si no han de actuar, yo lo haré. Debería ir a Lacey Towers antes de que la policía destruya las pruebas de la escena que mencionó el chico. ¿Y eras un minuto? Verás, quiero contarte una historia de crimen y violencia, de codicia y venganza. Eh, tranquilo, no busco pelea. Tengo un mensaje, nada más. Dice Anarchy que si vas a sacar dinero, que lo hagas pronto. He colocado tres bombas en los lugares más profundos de Gotham. A diferencia de aquellos a los que busco derrocar, creo en la elección. De la otra. ¿Te rindes? No te rebarte. Tu mente no está a la altura de estas cosas. He colocado tres... Tenemos un problema. Lo 
he visto. El tal Anarchy ha mencionado tres bombas, de modo que aún quedan dos. Debo encontrarlas. Lo hará, no me cabe duda, señor. Los investigadores deberían tener un repetidor instalado. Se parecerá a una parabólica portátil. Seguramente en un tejado. de la policía. Debería piratear su repetidor móvil. Rubio, ¿dónde estás? En el balcón, fumando con Jiménez. Esos hombres del balcón. Podría entrar por allí. Sí, lo tenemos bien cogido por los huevos. A ver cómo sale de esta hora. Sus huellas y dos fiambres. Pasará un tiempo a la sombra. Ya, pero los forenses se llevarán todo el mérito. La policía cree que el pingüino asesinó a Máscara Negra. ¿Pero por qué me envió aquí si lo hizo él? No me cuadra. El crimen se cometió hace días. El fuego y la exposición a los elementos dificultan la identificación. 
El varón lleva una máscara negra, pero es imposible identificarlo como Roman Siones sin un análisis de ADN. Y no puedo hacerlo aquí. Puedo identificar a la mujer por sus huellas dactilares. Tiffany Ambrose, la novia de Siones. O al menos, uno de sus amantes. No era un angelito. Tiene un largo historial. Pero nada hace indicar que fuese el objetivo. El incendio se originó por un cóctel Molotov que lanzaron a la habitación. Tal vez hayan querido destruir pruebas. La trayectoria de la bala indica que el tirador podría tener la estatura del pingüero. Pero las marcas del suelo indican que la víctima fue atacada por alguien que estaba sentado en una silla. Esa bala salió de un revólver. El análisis balístico indica una trayectoria baja. El tirador podría ser alguien de la altura del pingüino. No obstante, el patrón residual de la pólvora indica que la bala fue disparada por alguien tumbado en el suelo. Estas huellas coinciden con las del pingüino, pero están encima del hollín del incendio. La policía tiene razón, el pingüino estuvo aquí. Pero las huellas demuestran que estuvo después de que hubiera muerto. Si no mató a Máscara Negra, ¿quién fue? Lo único que tengo claro es que el tirador de Tiffany estaba en el suelo. ¿Por qué? Estas marcas blancas son de betún. Al tirador de Tiffany lo sacaron a rastras de la sala. Además de las víctimas, había otras dos personas en la sala. El tirador de Tiffany y quien lo sacó a rastras. Tal vez saque algo más en claro en la ubicación del tirador del varón. El ADN no pertenece a ninguna de las víctimas. ¿De quién es? La pelea empezó cuando alguien alarmó al tirador. No está claro quién ganó la pelea. Pudo haber sido cualquiera. Debería revisar las pruebas. Tal vez pueda saber más cosas del intruso o del tirador. El análisis del tejido indica que el intruso llevaba un traje o una chaqueta blanca. Esta muestra de tela podría ayudarme a identificar al intruso, pero aún no sé quién disparó al varón. Hay una zona en la que todavía no he buscado pistas. Este ADN es de la mujer muerta. El nivel de oxidación indica que lleva varios días aquí. Si reviso las pruebas, tal vez pueda averiguar qué hacía cuando la atacaron. Estaba mandando mensajes a Roman Siones sobre alguien llamado el Joker. Alguien mató a Máscara Negra. Pero este crimen se cometió hace días y yo he visto a Máscara Negra esta noche. Las respuestas plantean más preguntas. ¿Quién es este Joker? ¿Mató él a esta gente? ¿Es uno de los asesinos?
Tengo un cadáver, un tirador desconocido y un agresor que atacó a este último. Debo introducir las muestras de ADN en la base de datos federal de criminales para identificarlos. Alfred, necesito acceder a la base de datos federal. Bueno, el único modo de hacerlo es infiltrándose en el cuerpo de policía de Gotham City. Pues tendré que ir allí. Señor, deberá conectarse directamente a su servidor. Si insiste en esa locura, entonces necesitará un arma no letal que sea potente. Le recomiendo que vuelva aquí para recoger el detonador de conmoción. Bien pensado. ¡Podemos arreglarlo! Bienvenido a casa. Tiene el detonador en el banco de trabajo. Recuerde que si lo usa en vez de los puños, causará daños menos graves a esos agentes de policía y funcionarios. Bien.
Bien jugado, señor. Detuvo al electrocutor de un solo golpe. Solo me he aprovechado de su arrogancia. Fue tan evidente que hasta un niño lo habría evitado. Cierto, pero dudo que el resto vaya a caer tan fácilmente. Si lo hacen, nos tomaremos ese asado antes de lo que crees.